നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് സർജറിയെ കുറിച്ചാണ് തൈറോയിഡ് സർജറി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഹെമി തൈറോഡക്ടിമി അതായത് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ലാൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹെമി തൈറോഡക്ടിമി എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് മുഴുവനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടോട്ടൽ തൈറോഡക്ടിമി എന്ന് പറയും ഇനി തൈറോയിഡ് സർജറി എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് പ്രധാനമായും തൈറോയിഡിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ മുഴകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലാണ് തൈറോയിഡ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഈ മുഴകൾ ക്യാൻസർ ഉള്ള മുഴകളാവാം ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകളാവാം പൊതുവെ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറില്ല നേരെ മറിച്ച് ചെറിയ മുഴകൾ നമ്മൾ ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നീക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് മുഴകൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ സംശയം ഉളവാക്കുന്ന മുഴകളാണെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യണം നേരെ മറിച്ച് ക്യാൻസർ ഉള്ള മുഴകൾ തീർച്ചയായിട്ടും തൈറോഡക്ടമി ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് തൈറോഡക്ടമിക്ക് പുറമെ തൈറോയിഡ് ലാൻഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കയളകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് ലിംഫ്നോ ഡിസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ തൈറോയിഡ് ലാൻഡിന്റെ സർജറി എന്ന് വെച്ചാൽ തൈറോയിഡ് തൈറോഡക്ടമി മാത്രമല്ല ചില കേസുകളിൽ ലിംഫ്നോ ഡിസെക്ഷൻ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇനി തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം പൊതുവെ തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതൊരു ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കഴുത്തിൽ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ ചില പേഷ്യൻറ്റിന് കഴുത്തിലുണ്ടാവുന്ന പാട് അവിടെ പാടില്ല പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ആ മുറിവ് കഴുത്തിൽ നിന്ന് കക്ഷത്തിലേക്ക് മാറ്റും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് മാറ്റും അതിനെയാണ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൈറോഡക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തൈറോഡക്ടമി അത് നമ്മൾ കഴുത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്ലാൻഡിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുത്തിലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കക്ഷത്ത് കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കക്ഷം മുതൽ കഴുത്ത് വരെ എത്തേണ്ട ഉള്ള ഒരു ആ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വേറെ വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴുത്തിലെത്തി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിക് പ്രൊസീജിയർ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പേഷ്യൻസ് പറയുക എൻഡോസ്കോപ്പിക് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാമല്ലോ കുറച്ച് സമയം ആസ്പത്രിയിൽ നിന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൈറോയിഡ് സർജറിയിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഈ കക്ഷത്ത് നിന്ന് കഴുത്ത് വരെ എത്തേണ്ട ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസേ പൊതുവെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടാം അതേപോലെ തന്നെ ആ സർജറി ടൈം കൂടാം ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കൂടാം സോ അത് നമ്മൾ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് പേഷ്യൻസിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ കല കഴുത്തിൽ വേണ്ട വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തൈറോയിഡ് സർജറി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കേസുകളിൽ വീണ്ടും മുഴകൾ വരുന്നല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും മുഴകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് സർജറിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സർജൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറയുന്നതോടുകൂടി ആ സാധ്യത കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം തൈറോയിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ പിൻവശത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തൈറോയിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ പിൻവശത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഞരമ്പുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്കറൻ ലാരഞ്ചിയൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞരമ്പ് ഒരു മുടീൻ്റെ അത്രയുള്ള തിക്നെസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഡാമേജ് വരികയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ശബ് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദമാറ്റം ഉണ്ടാവാം ചില കേസുകൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും വരെ സംഭവിക്കാം ഇനിയുള്ളൊരു കാര്യം തൈറോയിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് ചെറിയ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കടുകുമണീൻ്റെ അത്ര സൈസിൽ നാല് ഗ്ലാൻഡുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അതാണ് പാരത്തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് അത് തൈറോയിഡ് ലാ
ആ ഗ്ലാൻഡ് ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷനിൽ മുഴുവനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർജറിയിൽ ഗ്ലാൻഡ് മുഴുവനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മുഴ വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സർജറീസ് എല്ലാം ടോട്ടൽ തൈറോഡക്ടിമിയാണ് അതായത് ഈ ഗ്ലാൻഡ് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ടോട്ടൽ തൈറോഡക്ടിമി പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലിംഫ് നോട്ട്സ് കയളുകൾ വലുതായി അതിൽ ക്യാൻസർ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ മുഴ വരാം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കേസുകളിൽ തൈറോയിഡ് ലാൻഡിലുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും മുഴ വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പഴയ ഓപ്പറേഷനിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തൈറോയിഡ് സർജറിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദം മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം ലെവൽസ് നോർമൽ ആയിരിക്കണം സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തൈറോയിഡ് മുഴ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തൈറോയിഡ് സർജറിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തൈറോയിഡ് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഗുളിയ കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് സർജറി ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് ഗ്ലാൻഡാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പകുതിയെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചില കേസുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഗുളിയ കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഗുളിയ കഴിക്കേണ്ടി വരും തൈറോയിഡ് സർജറി സംബന്ധമായ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഈ വീഡിയോയിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു